。今天呢，我们来手把手的教大家如何只用一千多的价格，自己打造一个像这样的超高性价比的乐高潮玩手办展示柜啊。整个过程呢，其实和拼乐高也没啥区别啊，非常简单。那这里呢，可以给大家先看一下我们的另外一个柜子，那这个柜子呢要大一点。那我们的乐高，包括边形金刚、钢铁侠，还有咱们的工作室的灵魂啊，群会 NAS 呢，也都是放在这个柜子里面。那本期视频呢，我会从原材料选择与成本公开、展柜设计、安装步骤、注意事项等方面呢，详细的来给大家做讲解。那这里呢，也建议大家先收藏起来啊。好，下面开始。首先，我们需要对这样的一个展柜呢，来做一个大概的了解啊。那我们要做的这个展柜，以我们现在镜头中看到的这个为例，长二米四，高二米一，深五零。那一共呢，分成四层，其中第一层和第三层呢，可以非常方便的上下调节高度。那同时呢，也做了灯光，总造价呢，大概是一千两百多块钱。那算上玻璃等材料的一些运费呢，大。大概是一千四出头啊，那它其实也并不是目前我们自己能够 DIY 的最便宜的柜子，因为它大量的使用到了钢化玻璃材料。那如果你嫌它还不够便宜呢，我们视频稍后也会给大家一个差不了多少，尺寸一样，但是只要一千左右的方案。此外呢，相对于乐一百这种雅克力展示盒呢，这种展柜的优点在于平摊到每一款模型上的展示成本呢非常低。那缺点在于呢，它的防尘能力呢是不如这种展示盒的。那同时呢，也并不能够专门针对某一款模型呢去做出特别的这个展示效果。那接下来呢，我们就来看一下我们所需要用到的材料和工具。那材料呢非常简单，包括展柜旅行材、钢化玻璃、免漆板，那也叫三聚氰胺板，那还有灯条。那另外呢，就是一些小配件啊。那工具呢非常简单啊，两把螺丝刀，一把六角螺丝扳手呢就可以了。另外呢，一把卷尺呢可以帮助你提高施工的精度。手电钻呢虽然可以提高效率和舒适度，但这里呢不是很推荐使用啊。那原因呢后面会讲。所以接下来呢我们就来详细的看一下这些材料以及它们的价格。先看展柜旅行材，那在展柜中呢它主要是起到整体框架或者说骨架的作用。在各个平台上呢它的关键词是展示柜、陈列柜、铝钛合金、旅行材等等。它包括立柱和横梁，那同时呢也有不同的规格。通常呢，我们选择三十五毫米直径的立柱，以及三十乘四十五毫米的横梁。那价格方面呢，不管是横梁还是立柱啊，一般是十二到十三一米。不过如果是单买旅行材的话呢，一般都是不包邮的。摊下来的运费呢，一般在一块钱左右一米。接下来再看钢化玻璃，那在展柜中呢，它主要是作为层板、侧板以及柜门等用途。那钢化玻璃呢，有不同的厚度啊。那我们通常在层板上呢，使用八毫米的厚度，在侧板以及柜门上呢，则是选择五。五毫米的厚度，透明的钢化玻璃呢也有超白的选项啊，不过我们这里通常选择普通的就可以了。当然，为了营造不同的格调，或者说出于比如像一些遮光方面的特殊需求呢，那你也可以选择有色的透明玻璃啊。八毫米钢化玻璃的参考价格呢，大概是七十五到八十五一平米，那五毫米的呢，则是五十到六十一平米。当然，各个地区呢会有一定的差异啊。另外，通常如果是这个价格呢，应该都是不会包邮的，所以钢化玻璃呢，我们一般建议大家就近购买。接下来呢是免漆板，也叫三聚氰胺板，在展柜中呢，它通常作为背板、顶板以及最底层的层板的用途。那免漆板呢也有不同的厚度啊。那如果是作为层板的话呢，那我们需要选择八毫米以上的厚度；如果是作为背板，那同样呢也是选择五毫米的就可以了。当然，如果量小的话呢，全部选八毫米也贵不了多少啊。一整张免漆板呢，通常是1 2 2 0乘2四四零的长宽尺寸， 8毫米厚度的参考价呢，大概是70块钱一张。那5毫米的厚度大概是60块钱一张。那这个呢是含定制的费用，但是不含运费。那考虑到一些定制加工过程中的面积损耗呢，如果换算成平米单价，那8毫米的大概是三四十一平米啊。那5毫米的呢，可能是接近三四一平米啊。如果要进一步压缩成本的话呢，我们也可以考虑把免漆板呢更换成密度板贴华丽纸的这个方案。不过这种方案呢非常不耐磨啊，作为背板稍微还行啊，不过作为层板呢是绝对不推荐的。那相对来说，如果真的要进一步去压缩成本呢，那么最好的方案是把所有的侧板以及层板上面用的钢化玻璃啊，全部更换成免漆板，只保留柜门是钢化玻璃就可以了。如果采用这样的方案呢，那我们这个展柜的成本呢，将从一千两百多降低到一千左右啊。那整个设计和加工过程呢是没有区别的，只有材料的区别。接下来呢就是灯条，那关于灯条或者灯带呢，其实选项是非常丰富的，有220伏的，也有像12伏、24伏这种低压的，那有这种硬的，还有这种软的，同时还有白光、暖光、中性光以及各种彩色光、RGB 可调光等等非常丰富的选择。同时呢，如果大家感兴趣呢，我们还会做一些视频啊，给大家全面的评测和对比各种展柜的灯光方案。那感兴趣的玩家呢，也可以把想看打在弹幕里啊。那这里呢，我们直接给大家相对合适的，也是性价比相对最高的选择，那也就是这种采用 PC 塑料壳的 LED 硬灯管，电压呢是220十伏的，也就是不需要额外去买变压器。它的价格呢大概是8到10块钱一米啊，通常有白光、中性光和暖光三个选择。那我们这里呢也是找商家定制的冰蓝色，价格呢稍微贵一点，但是仍然比其他方案呢要便宜一点啊。那最后呢，了解几个小配件，我们就准备开工。连接
，买的只要五毛钱。玻璃托以四十五度方向固定在立柱上，起到在四角支撑玻璃层板的作用。同时呢，可以通过调整它的上下位置来实现玻璃层板的高度无极调节的效果。它的价格呢，通常是接近一块钱一个。不过呢，我们也是要六买的，只要一毛五啊。底角安装在立柱的底部，消除高度差，同时保护地面。它的价格呢，通常是两块多钱一个。那我们也是要六买的，只要四毛五。上盖安装在立柱的顶部，那主要起到防止中空的立柱内部污垢堆积的作用啊，同时也防止小动物在里面生小宝宝。它的价格呢，通常可能是一块钱一个。那我们这里呢是找卖行材的商家送的。对开门配件，那通常适用在这种展柜上的呢，都是这种带锁的版本。那价格呢大概是二十多一套。那我们本来呢是买的这种磁吸的版本，大概只要十二块钱一套。不过最后测试下来呢，因为这个中间模块的高度问题，那最后测试下来呢是用不了的。小胶管。它的作用呢，主要是顶住背板和侧板，让这个5毫米的背板呢，不要在10毫米的卡槽里面乱动啊，避免哐当哐当响的这么一个作用。那如果没有小胶管的话呢，其他很多材料呢都是可以代替的，只要能把它顶住就可以了。好了，那以上呢就是我们会用到的所有的材料，所有涉及到参考价格的呢，都是我经过一定的调研和比价以后，并且最终实际购买到了的这么一个价格。那这些价格呢不一定是市场最低价啊，当然你所在的区域也不一定能买到我这么低的价格，而且有些材料的价格呢可能也是会存在市场波动的问题，所以是仅供大家参考。那如果大家有找到价格更低的供应商的，也欢迎分享给大家。那接下来呢，我们暂时跳过展柜的设计环节，直接给大家看一下建造的过程。首先，我们需要对一些配件进行一下预加工。第一个呢，就是在横梁两端装入连接锁以及部分横梁上的玻璃门转轴模块。那如果连接锁和横梁呢是在一家买的话，有时候也可以跳过这个步骤。那我们先用六角螺丝扳手把中间的这个螺丝呢给拧下来，然后按住中间的这个圆形的模块，那就可以装进去了。装进去以后，然后再用六角螺丝扳手把拆下来的螺丝给装回去，那就可以了，非常简单。不过这里呢，我们也最好来了解一下它的原理啊。首先，在这个锁头的内部呢，有一个凹陷的弧形缺口，在我们把黑色的螺丝越拧越紧的过程中，那整个锁头呢也就会向内缩回，于是牢牢的夹住这个立柱，那也就是这样的一个简单的原理。同时，也就是说，我们在装螺丝的过程中，这个弧形的缺口面呢，是一定要对着螺丝的方向的。同时，这里呢，我们可以看到，这个六角螺丝呢，只需要稍微转一点，就已经可以控制锁头的伸出或者缩回了。那如果转的比较多的话呢，这个锁头可能反而会弹出去啊。所以这里呢，也是不推荐使用电动螺丝刀的原因，因为不太容易控制。此外呢，这个锁头的窄的这条边，它的宽度呢是小于立柱滑槽的宽度，而长的这条边呢，它的宽度大于立柱滑槽的宽度。所以在横梁和立柱安装的过程中呢，我们可以转九十度，让锁头呢先进去，然后再转九十度回来，把螺丝拧紧，那就可以了，非常简单。那么，对于部分需要安装玻璃门转轴模块的横梁，在安装连接锁之前，需要先把转轴模块呢给放进去啊，但是不要拧紧。注意转轴孔呢要朝向两端，不要装反了。在安装完连接锁以后，把这个转轴模块呢向两边顶死，然后再悬上两个螺丝就可以了。那这里也要注意啊，这个螺丝不要拧太紧，否则这个模块可能会崩出来啊。第二个预加工呢就简单很多了，也就是在立柱的底部呢装入底角，那可以看到直接敲进去就可以了。敲进去以后呢，这个支撑角的部分呢是可以通过旋转来调整它的高度的。那第三个就更简单了，在立柱的顶端装入上盖，直接按压进去就可以了。那玻璃托呢其实也可以在安装上盖前呢就全部装进去啊，把它们滑到合适的位置，稍微拧一下就可以了。现在不用拧太紧。那第四个呢，就是安装玻璃门转轴，那这个也比较简单，不过中间的这个塑料片呢，我建议大家可以用双面胶把它粘在玻璃上，那这样呢，避免后面调整的时候掉下来啊。安装的时候注意边沿平齐就可以了。另外这里也不要拧太紧，拧到这个金属片呢微微张开啊，能够做到对玻璃的稳固夹持呢就可以了。做完预加工呢，其实整个进度就已经完成大半了。那接下来呢，我们就正式开工。注意整个过程呢，最好是在最终展柜摆放的地方安装，尤其在装入玻璃层板以后，这个展柜呢基本上是挪不动的。首先第一步，搭建最底层的框架。那这个非常简单啊，也就是安装底层的横梁和立柱，把横梁转九十度装进去，然后再转回来，最后用力拧紧六角螺丝。那这里注意一定要拧紧啊。第二步，装入下层的侧板和背板，那也非常简单啊，把立柱稍微掰开一点，然后顺着滑槽从上往下装下来就可以了。第三步，装入中层横梁，那仍然是先转九十度装进去，然后再转回来。不过这里先不要把它固定紧啊，而是先把玻璃门呢给装进去。通过调整横梁的高度，让上下横梁对玻璃门的转轴有一个相对比较合适的夹持。因为这里如果横梁太高上了的话呢，那么后面我们在转玻璃门的时候可能会存在玻璃门脱落的风险。所以这里的玻璃门呢，其实是起到一个尺子的作用。装好横梁以后，我们再把玻璃门上面的两个螺丝呢拧松，把玻璃门小心的拆下来。和前方横梁同层的其他三根横梁呢，那都按照前方的横梁，也就是固定玻璃门的这个横梁的高度来调整就可以了。那如果涉
。那顶板和底板比较简单啊，直接放上去就可以了。那层板玻璃呢，我们需要调整玻璃托的上下高度，然后把它拧紧啊，然后像这样斜着把层板玻璃给放进去。那因为层板玻璃呢，通常比较重啊，所以这个过程也是整个安装过程中唯一一个相对比较费体力的步骤。另外呢，在放置层板玻璃之前，最好再确认一下展柜的位置是合适的，因为这个时候还有挪动的可能。那最后我们再把之前拆下来的玻璃门呢给装回去，整个展柜呢就基本完工了。整个建造呢一共用了大概六个小时。那现在摆在我们面前呢，就大家看到是这样一个四层的玻璃展柜，总造价一千一百六十三块钱。那最后我们来装入灯条，那这里呢推荐使用这种 PET 透明双面胶。在玻璃下方两端对好，然后把它粘在玻璃的边沿就可以了，注意不要超出来。另外粘贴的时候呢，要注意一下这个接线的方向。那灯条的走线呢也比较简单，我们只需要把它从底部转角空隙这里穿过去，然后后面的呢就一根一根接上就可以了。那打开灯光就是大家现在看到这样的效果。那应该会有玩家觉得这个层数不够多啊，或者以后要摆更多的东西，想再多放一两层怎么办？那这里也非常简单，我们只需要用一把平口螺丝刀，在四根立柱的四十五度滑槽的底部轻轻的。撬一下，那装入四个玻璃托，那想怎么加就怎么加啊。当然，我们也可以选择在刚开始的时候呢，就多放几个进去。那我们这里呢，是一共加了四层，在原先四层的基础上呢，整个陈列摆放的面积增加了一倍。当然，体积是不变的。增加了这四层呢，总成本一共是三百零七块钱，所以性价比呢是非常高的。不过呢，我们最后还是把每一层都加了灯光啊，所以最终的这个总造价呢是一千六百多。那最后呢，我们就来讲一下这个展柜的设计，或者说在确定了整个展柜的长宽高以后，我们应该如何去计算材料的尺寸。首先，最简单的办法就是把你的整体尺寸和草图呢，告诉做旅行材的商家。那么有些商家呢，会非常耐心的帮你把所有需要的各种材料的尺寸呢，全部帮你算好。那这里呢，我们也给大家分享一下，仅供大家参考啊。第一，确认立柱的长度和每一层的内高。那立柱长度比较简单啊，就是你的整个展柜的高度。那每一层的内高之和呢，等于立柱高度减去横梁所占用的高度之和，也就是立柱高度减去层数加一乘以 4.5 啊。那具体每一层的内高呢，就在这个总的内高里面自己去分就可以了。第二，确认横梁宽度。那不管我们把展柜分成几列，那所有横向横梁的宽度之和，就是总的展柜的外宽减去所有立柱的直径。也就是外宽减去列数加一乘以三点五，那具体每一列的宽度呢，同样也是在总内宽里面去分就可以了。纵向衡量的宽度呢，同样也就是总的展柜的外深减去七这样子。第三，确认侧板和背板的长宽，那他们的计算方法是一样的，宽度等于所在衡量的宽度加上两厘米，那长度呢就等于所在层的内高加上两厘米。第四，确认柜门玻璃的尺寸，玻璃柜门的高呢是等于所在层的内高减去零点六到零点八样子，宽度呢是等于所在横梁的宽度减去零点五，然后除以二。第五，确认层板、底板和顶板的长宽。这里呢，咱们不管它的材料是玻璃还是免漆板啊，只需要去区分是放在横梁上的还是放在玻璃托上的。如果是放在横梁上的呢，那么长宽呢都是所在横梁的长度加一厘米。如果是放玻璃托上的呢，那么则是在上面同列的这个放横梁上的那个数据的基础上，再各加零点三。好了，那通过本期视频呢，对于如何打造这样的一个展柜呢，大家应该已经有一个基本的了解了。那如果你通过本期视频自己成功的把展柜做出来了，那也非常期待能够回到本篇视频的评论区，给大家分享一下自己的设计、材料、入手渠道、总造价方面的信息啊，给后续的玩家呢以更多的借鉴。如果大家感兴趣的话呢，我还会给大家分享一些关于展柜的灯光方案的对比，以及如何通过少量的改造，让整个展柜的效果呢再进一步提高的一些参考方案。好了，那么本期视频就到这里，咱们下期见。